Deci că dai cu deci toți, toate problemele au rezolvate prin PNR. Nici pomenală de așa ceva. Sunt uh, niște chestii foarte stricte acolo pe care nu numai că le poți face, dar trebuie să îndeplinești alte condiții pentru a le putea face. Și cum spuneam, când te gândești că o bună parte din sumele care vin sunt, uh, sunt de fapt credite, deci trebuie să le dai înapoi cu ceva dobândă, sigur, chiar dacă poate ea e mai mică, îți dai seama că nu s-a făcut mare lucru cu acest program. Oricum grav este că a trecut uh, accentul pe PNRR și oarecum au fost neglijate acele proiecte pe care, programe pe care nerambus, chiar nerambursabile pe care România le putea accesa pe bugetul obișnuit al Uniunii Europene pe poim, pe alea, alea, alea multe asta e situația acum, asta avem asta iubim și pe negăre făptuim Mergem mai departe, după ce unele de transportul nu au mai ajuns la destinație, ONG-uri și fundații apelează la primăria Suceava pentru a intermedia trimiterea de ajutoare în Ucraina. Ion Lungu spune că municipalitatea va trimite ajutoare în continuare din donații și sponsorizări. Primarul Suceava Ion Lungu a declarat miercuri că municipalitatea va continua să trimită ajutoare umanitare la Cernăuți. Citez. Am mai trimis la Cernăuți săptămâna trecută la ajutor de 4 tone de produse alimentare din donații și sponsorizări. Orez, făină, albă, mălai, pate de porc, peiței. În total am trimis până acum 20 de tone de produse alimentare la Cernăuț, a spus Lungu. El a menționat că primăria Suceava va trimite în continuare ajutoare, dar numai donații provenite din sponsorizări. El apreciază că a aflat din presă că au fost ajutoare umanitare care nu au mai ajuns la destinație. El a apreciat că nu este vorba despre ajutoarele umanitare care a fost trimis mise de primărie. Da, bun, acum ai foarte puține pârghii să monitorizezi cu adevărat ce se întâmplă cu ele acolo. Dar ce la primăria din, din Cernăuz nu pot să fie niște golani care le dirigează pe, să le vândă în magazine sau așa mai departe. Nu ai nicio garanție. Să nu să nu uh, idealizăm calitatea a oamenilor de administrația din Ucraina. Da, e clar, acum sumele care au fost acordate de la buget din fondul de rezervă pentru ajutorarea municipiului Cernăuț înfrățit cu, cu municipiul Suceva s-au utilizat. Au fost trimise către municipalitatea de acolo, au fost trimise de bani cât au fost, nu mai țin minte exact, nu foarte mult, dar oricum destul de mult, au fost cumpărate materialele solicitate de către primăria din Cernăuți, iar în ultima perioadă, pentru că asta este de acum o mare problemă acolo câte vreme, sunt mulți, mulți, mulți refugiați care, din Ucraina care au rămas pe teritoriul Ucrainei în Cernăuți, că Cernăuți fiind numai din zonele cele mai liniștite. N-a căzut mai nimic, nici, cu, nici o bombă n-a căzut acolo. Lvovul a pățit-o în Zacarpatea, Ivanov Cancos a pățit-o, deocamdată Cernăuțiu n-a primit nicio, nicio, nicio atenție din partea uh, Rusului. Uh, da, probabil că poți să ai mai mare încredere uh, dacă trimiți către primăria sau așa ți închipui. Că dacă trimiți către un partener de acolo din Ucraina, nu, chiar nu prea pot să știi ce se întâmplă, dar oricum și la cele triste primărie nu ai garanția că ele ajung unde trebuie și că sunt distribuite ca ajutoare, nu sunt comercializate de unii sau de alții. Întotdeauna în vreme de război, de, cri de criza, apar tot felul de, 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 de personaje care nu doresc decât să se îmbogățească. Acum că primăria, deci era de așteptat că nu putem să-i lu să luăm pe, pe bugetul Sucevei, să-i hrănim pe cei de acolo, uh, mai departe, sigur că primăria poate să facă acest oficiu de a trimite acele ajutoare venite din partea unor ONG-uri, din partea unor asociații spre Ucraina, în speranța că ele fiind gestionate de autoritatea administrativă din Cernuț, vor ajunge acolo unde trebuie. 
Și deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, vrea ca Guvernul României să ia cele mai bune măsuri pe termen scurt, astfel încât pe mesele românilor să fie prezente tot mai multe alimente românești produse și procesate la noi în țară. Citez, la rând, agricultura românească s-a sprijinit doar pe urmeri fermierilor români care lipsiți de resurse financiare, de echipamente, de utilaje de irigație și de, dis, de depozite moderne nu au putut să țină pe pobreția ea cerbe din alte state europene. Mult prea mulți ani, sectorul agricol românesc a fost privit drept o povoară și nu ca o oportunitate economică care să sprijine economia națională și exporturile țării. Cu toate acestea, fermierii români s-au încăpățânat să reziste și, potrivire ce Sământul Agricol, publicat anul acesta, suprafețele cultivate la nivel național au crescut în ultimii ani, a arătat Ioan Bălan. Dar înțeleptul Bălan ne mai dă o, o pastilă de asta, ca să fie bine, ca să nu fie rău, știi. Acum, hai să fim serioși. Chestiunea asta, radiografia legată de situația din agricultura României, corespunde realității. Dar unde a fost domnul Bălan în toți acești ani? A fost în Parlament. Cred că nici el nu mai știe câte mandate a avut bine. Și nu numai că a fost în Parlament, dar a fost parlamentar al, al o bună parte din timp al partidelor aflate la guvernare. Vezi, PDL, PNL și așa mai departe, da? Că peste a fost. Și atunci pe cine criticăm aici? Da? Este foarte adevărat că România din motive foarte clar de re, după mine, din ticăloșenea multora care au fost la Ministerul Agriculturii, nu a căutat să dezvolte această armă, pentru că, vezi bine, se câștigă foarte frumos din importuri, se face o evaziune fantastică la legume, fructe și așa mai departe. Ajung gând în situația în care ca tâmpiții, deci produci grâul export și împărți cocă pentru pâine congelată. Uh, și asta este situația. Numai că a face ceva acum nu este deloc ușor, uh, pentru că uh, fabricile de procesare a produselor alimentare nu se fac de pe o zi pe alta și nu se fac pornind din degete. Trebuie și destul de mulți bani. Trebuie să le construiești, să le faci, să pregătești oameni, să aduci tehnologie și așa mai departe, că nu mai avem. Înainte aveam ce fără? Aveam și fabrici de conserve de pește, nu? Câte încă și pe vremea înainte de a ne scăpa domnul Băsescu de flotă, de exemplu. Uh, sigur, problema este una reală, pentru că, pe de-o parte, importurile într-un domeniu în care te-ai putea descurca în mare măsură, singur vorbesc de agricultură, uh, atât de că dezechilibrează balanța de plăți a României, cât și că în situația de acum uh, sunt un import de inflație. Deci ne, noi ne încărcăm și cu inflația din țările de unde vin acele, acele produse. Dacă suntem la capătul lanțului. Dar oricum, nu știu la ce servește această zicere de bine a domnului deputat. Dar ne-am obișnuit. Nu este săptămână în care să ne pare una, două pastile în, din înțelepciunea, din puțul gândirii a domnului Ion Bălan. Mergem mai departe la operațiunea Pătrunjelul, supervizată wow. la Suceava, chiar de președintele ANPC. Pătrunjelul, o operațiune specială a celor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, a fost declanșată miercuri în piețele din municipiul Suceava. Este vorba de o acțiune inopinată, coordonată chiar de președintele uh, Horea Constantinescu. Reprezentația administrației piețelor din cadrul primăriei Suceava spun că au fost contactați și șeful echipei de control, chiar din piața mare din centrul municipiului Citez, ne-au cerut să le comunicăm care sunt arabele primăriei Suceava și au verificat piața de legume și fructe, dar și hala de carne și hala de lapte și brânzeturi. Din punctul nostru de vedere, nu avem nimic de ascuns și vom colabora cu echipa de, de control. A arătat Cristi Curelușă, șeful direcției de administrație a piețelor din primăria Suceava. Scopul controlului este delimitarea producătorilor autorizați de cei care vom produse a din import și ei se folosesc de aceste atestate emise de diferite primării. Practic, se dorește încurajarea comerțului cu produse românești în detrimentul celor aduse din import. Controlul de miercuri a făcut ca mai mulți comercianți să își părăsească efectiv talabrele cu produse pentru a nu da ochii cu inspectorul ANPC. Unii dintre ei au reușit să își acopere marfa, dar alții le-au lăsat efectiv pe tarabe. 
unui producător, spunând să că atitudinea echipelor de control a fost una care a lăsat foarte mult de dorit. Citez, pe mine m-au întrebat dacă am permis de conducere. Pentru ce îmi trebuie mie așa ceva? Eu sunt o, o femeie proastă de la țară și pot veni cu autobuzul. Le-am explicat că pătrunjelul pe care le vând de cel care a crescut din ce a rămas peste iarnă în grădină. Dar nu m-au crezut. Mi-au spus să îmi pun casă de marcat pentru că altfel va fi de rău. Tot ce am, am la vânzare e de la mine de acasă. Nu am cumpărat nimic de la Angro. Am mărturisit o comerciantă din piața mare. Acțiuni similare au avut loc și în alte județe. Da, bun. Acum este o acțiune care nu va conduce la nimic. Ai văzut că din capul locului, când au apărut inspectorii, ăștia au, ap au acoperit marfa și au plecat. E foarte clar că în piețe vând samsari, e limpede. Ce să mai ne amăcim? Dacă te uiți pe evoluția de preț față de piața de gros, cât de exemplu, nu vorbesc de ăla de import, cât, cât se practică în piață. A, foarte clar că aici eu înțeleg că primăria, prin administrația piețului a spus, domnule, noi ne-am dat con tot concursul așa, până la urmă primăria este cea care ar trebui să verifice zi de zi și ceas de ceas ce se întâmplă acolo în piață, știi? Că dacă te duci toate roțile românești, deși evident că sunt de unde s-a duse și așa mai departe. Nu cred că se va face curând uh, ordine, iar chestia cu casele de marcat, hai să fim serioși, dar unde ne crede? Deci, pomeneală. Mi-aduce aminte de acele controle din bazar, care când se făceau controle masive, era tot bazarul închis. Doar un, poate unul, doi care nu au ajuns pontul la ei, mai prindea acolo, da? Îți dă cineva bun fiscal în bazarul ăla? Nu îți dă nimeni. Și nu e normal. Nu e deloc normal. Mai ales că acum se fac, bagă o grămadă de bani publici să se mai și încălzească aia care ia să vândă nerespântând legile statului până la urmă. Da? Deci nici nu se vrea să face ordine aici și a face ordine înseamnă a funcționat verigile de control și la nivelul administrației locale. Ori asta, hai să fim serioși. Acolo nu vezi că dacă te duci, sunt cam aceiași oameni în piață, care stau tot timpul în piață, știi? Deci, limpede că ea foarte puțin probabil să aibă un producător în spate, cât așa că se duce la nenea primax, că îi dă autorizație de producător, vine, o arată aici, sănătate la nea, mai verifică cineva ceva. Nu. Va fi destul de complicat până când nu se vor dezvolta piețe de gros ca lumea în care producătorii să vină să dea așa, civilizate și, cum, și la vedere, deci nu cu marfă pe sub, cum se întâmplă acum, deci toată marfa aia este pe evaziune fiscală, deci tot ce se vânde, marea majoritate a marfă din piață nu, nu sunt fiscalizate. Da, asta e situația. Dar mă rog, s-a făcut controlul, toți au zis așa, au plecat, astăzi nu mai e nimeni în control, aia s-au întors la poi, vând aceeași marfă exact la fel. Sănătate la neamă. Asta e da. Mergem mai departe. Persoanele defavorizate înscrisă pentru ajutoare în alimente invitată la primării să preia pachetele. Primăriile din județul Suceava au distribuit până la această dată 45.100 de pachete cu ajutoare alimentare, din total de 60.992 de pachete în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României. Pentru restul de 15 10.892 de pachete aflate în depozitele primăriilor sub prefectul județului de Suceava, Florin Sinescu, face apel la beneficiarii elegibili înscriși pe liste să meargă la primării și să preia ajutoarele alimentare care le sunt destinate. Sub prefectul Sinescu a participat miercul la acțiunea de monitorizare a implementării programului la nivelul județului Suceava în comunele Satu Mare și Dornești Citez. Instituția prefectului județului Suceava coordonează toate acțiunile întreprinse în derularea acestui proiect. Adresăm rugămintea beneficiarilor eligibili să se prezinte la sediul unităților administrativ-teritoriale de care aparțin pentru a ridica pachetele cu alimente care sunt destinate în această tranșă a programului închei citatul. Da, programul este vechi, se derulează de ani de zile, sunt fonduri de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României. 
se acordă alimente celor îndituit să le primească, cei care s-au scris în, în, în program, dar uite că nu se înghesu, e 45 din 60, 45 de mii din 60 de mii cât sunt pe acest proiect, nu se duc să ridice făina, zahărul, orezul și ce mai primesc ei acolo. Și Curtea de Apel Cluj a respins miercuri contestația depusă de Cristinel Crețu, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, vis a de prelungirea măsurii arestării preventive luate săptămâna trecută de un magistrat de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj. Soluția este definitivă și nu mai poate fi contestată. Cristinel Crețu este în arest preventiv de la începutul lunii aprilie, după un flagrant realizat de Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj. Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava este acuzat de o presupusă luare de mită de 40 de mii de euro. Conform unui comunicat al DNA, citez, la începutul lunii decembrie 2020, suspectul Cristinel Silviu Crățu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, ar fi acceptat și primit de la administratorii unei societăți comerciale suma de 40 de mii de euro, lăsându-l să creadă că va interveni pe lângă persoanele din cadrul Consiliului Județean Suceava cu atribuțiile de decizie în derularea contractelor de reabilitare de drum astfel încât derularea unui contract încheiat de instituție cu firma administratorului să decurgă în bune condiții, iar plățile să fie făcute la timp. Ulterior, în perioada 16-29 martie anul curent, suspectul uh, în legătură cu un alt contract de întreținere a drumurilor județene pentru care avea atribuție de verificare iar fi pretins acelui așa om de afacere altă sumă de 40.000 de euro pentru desfășurarea fără impedimente a contractului încheiat de firma acestuia cu Consiliul Județean Suceava în acest context, a data de 4 aprilie, suspectul ar fi uh, primit de la omul de afaceri cu titlul de mită suma de 40.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante în interiorul clădirii Consiliului Județean Suceava. Trebuie spus că fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava a precizat că nu a pretins mită, iar avocații care îl reprezintă spun că plicul în care se aflau cei 40.000 de euro ar fi fost lăsat în birou în momentul în care în interior se afla denunțătorul, uh, adică omul de afaceri. Vasile Răpan, în data de 20 aprilie, Cristina Crețu a transmis prin apărătorii săi demisia din funcția de consilier județean și vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. Iar deliberativul a luat acte aceasta în data de 29 aprilie. Lucrurile merg de așa cum am prevăzut. Simte că discutase în momentul când a fost luată decizia de prelugire de către tribunal. Nu mă miră că avocații domnului Cristina Crețu au contestat și nu mă miră nici soluția dată. Adică aceea de păstrare a soluției precedente și, practic, în aceste condiții, mandatul de arestare emis în continuare este operațional până luna viitoare, când probabil va veni altul. Dumnezeu știe ce se va întâmpla asta, decid procurorii dacă vor solicita sau nu în continuare păstrarea acestui regim de arest preventiv pentru presupusul făptuitor. Da, încă beneficiază de presumția de nevinovăție, adică trebuie menționat. de chestia asta. Acum, între noi, fie zis, câteva elemente mă fac să cred că nu prea există pentru Cristina Crețu ieșire din situația asta onorabilă. Că așa e foarte simplu să spui că n-ai pretins, dar de unde știi că nu sunt și niște înregistrări ambientale, că de obicei flagrantul sunt însoțiți însoț de asta, nu numai existența fizică a banilor. Bun, până la urmă nu treaba noastră, justiția de acum să-și să urmeze cursul, sigur că problema rămâne o problemă majoră pentru, pentru Consiliul Județean, nu numai de imagine, ci și de credibilitate. Și mergem mai departe la vaccinarea COVID. M-am gândit? De ce nu? Andrei Baciu, doza păi a patru de vaccin. Păi uitat de chestia asta. Zilnic mor câteva zi, până la zeci de persoane. Mai sunt peste aproape 200 la, la ATI și zilnic se înregistrează cazuri, inclusiv la Suceava. Bun, la vaccinare chiar că s-a pus capăt, e limpede. Și atunci, sigur că știrea care vrei să o citești 
poate să fie. Da, pentru că secretarul de stat Andrei Paciu de la Ministerul Sănătății a declarat că doza a patra de vaccin anticovid de la Pfizer se face la cerere în centrele existente, dar și la medicii de familie nefiind nevoie de programare. Deci totul de luni se poate face a patra doză de uh, vaccin. De fapt, este o doză de booster. Al, doi, se... al doilea booster, da. A treilea. Nu e treilea? Uh, și se va putea face în centrele de vaccinare existente cât și la medici de familie, însă un element care este extrem de important vaccinarea se face la cerere numai pentru cei care își doresc nu este o cerere care trebuie făcută se prezintă pur și simplu într-un centru de vaccinare cei care doresc, am primit solicitări de la oameni care își doreau să facă doza a patra de vaccin, afirma Baciu Bun, avem doze de vaccin deci de materialul zile oameni avem pregătit să ne facă vaccinul dar unde facem în social să închid toate. Practic, practic, că am mai urmărit și alte știri de factura asta. Deci, clar, doza a patra, al doilea sau al treilea booster, Dumnezeu mai știe, este, este uh, recomandată în principal persoanelor peste 60 de ani și persoanelor cu comorbidități, cu probleme. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte avem problema Îmi cer care... că vă întrerup, mă nu înțelege că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate dezbatem subiectul ăsta mai pe larg în partea de aia Bineînțeles, cu plus, revenim imediat